quasi ora di pranzo. Sai dove tuo fratello sta facendo da tutore? Tutore? La sola cosa che Bart sta insegnando è la guerriglia Shelbyville. È un numero dove possiamo rintracciarlo? No, Bart e gli altri ragazzi sono andati a muovere guerra a Shelbyville. Ah! Oh, Mercorri, presto! Bart ha lasciato il suo lavoro da tutore e sta con una banda di teppisti! No, oh, le tracce non si distinguono più. Io suggerisco di dividerci per coprire maggiore terreno. Buona idea. Milaus, tu e io saremo squadra Omega. Todd, tu e Data siete squadra Forza d'Urto. E Nelson siete rimasti tu e Martin. Squadra Scuola Educazione! Sarà meglio che la tua smidollaggine si dimostri utile! Un momentino, gente, ascoltate. Ho chiamato il commissario di Shelbyville. Dice che non ha visto i nostri ragazzi, ma se dovessero finire all'obitario ci manderà un faxino. Dannazione, odio quei babbalei di Shelbyville. Tesoro, io ci sono nata a Shelbyville. E questo mi lacera dentro. È tutta colpa mia. Ho cercato di insegnare a Bart l'amore cittadino, ma il potere delle mie parole lo ha riempito di una specie di pazzia. Senti, Marge, non puoi dare la colpa di tutti i problemi di Bart a quel tuo semplice discorsetto. Se c'è qualcosa che la rovinato è stato quando gli facesti indossare il costume da bagno al posto delle mutande e non dimentichiamo poi quel tuo discorsetto. Ma non c'è niente che possiamo fare. Certo che c'è. Andiamo gente, andiamo a Shelbyville a riprenderci i nostri cari ragazzi. Ho un camper a nostra disposizione, quella di Flanders. Andiamo, sì, sì, andiamo. Ah, beh, d'accordo, ma almeno cercate di fare attenzioncina. Ammucchiatevi gente, non c'è tempo per pulirsi le scarpe. Camarino, comincia a cantare. Dove hai preso i limoni per... Questa limonata. Ah, no, 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 questa è una busta di limonata campagnola istantanea. Qui non c'è niente che ricordi un limone mero. Lo giuro, lo giuro, lo giuro. Ehi, nessuno molesta il mio fratellino. Ehi, e nessuno mette le mani addosso all'amicone di Nelson Munch. Fatti avanti, robusto protettore. Salvami. Ah, oh, cacchio. Io questo non lo frequento mai, di solito. E vattene. Udite il racconto di Nelson e del ragazzo le tanto gradito. Eh. Rimasero amici per la pelle per anni e anni all'infinito. Che stanno dicendo quelli? Non ne sono sicuro. Non avevi detto che sapevi leggere le labbra? Presumevo di poterlo fare. Ah, non serve a niente, Milaus. Se dobbiamo trovare quell'albero di limoni devo travestirmi. Quello che mi occorre è una faccia nuova. Lascia fare a me e al barone. Salve, compagni scelbi milioni. Aspetta un momento, se tu sei di Shelbyville, come mai non ti abbiamo mai visto a scuola, eh? Io non vado a scuola! Ok, quanto fa 2 più 2? 5! Ma ah, non racconta balle. Abbiamo saputo che ci sono dei ragazzi di Springfield in città. <sussurra> Maledetti, quei diavoli, balli in mostra! Stiamo andando su al promontorio per scrivere Springfield e spazzatura a lettere cubitali. Così ogni volta che guardano Shelbyville capiranno che fanno schifo. Mitico! Smettila di copiarmi! <sussurra> Sai? Vorrei tanto che ci fosse un ragazzo di Springfield qui adesso. Gli riempirei la bocca di scarafaggi. No, non nella mia bocca! Direbbe quel ragazzo eh, al promontorio! Un amichevole salutino springfieldiano a voi, confinanti. Sapete, riteniamo che alcuni dei nostri ragazzi siano spariti nella vostra città. Ragazzi spariti? Pare che Springfield abbia un problema di disciplina. Forse è per questo che li battiamo quasi sempre a football, eh? <ride> Non temporeggiare! Scrivi Springfield e spazzatura a lettere cubitali! La sa maneggiare alla grande quella bomboletta! E quella parrucca lo fa somigliare a uno dei Beatles! Oh? Proprio così! Lo straniero che cammina tra voi sono io! Bart Simpson! Oh. Sapete, Bart Simpson! Viene da Springfield! Avanti, sì. prendiamolo! Sì. 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 Sì.